ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിനൈസൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡായ എലിസബത്തൻ ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റിനൈസൻസ് പീരീഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഏജ് ആയ ജെക്കോബിയൻ ഏജിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഈ കോണർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെക്കോബിയൻ ഏജ് സിക്സ്റ്റീൻ നോ ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാലഘട്ടമാണ് ജെക്കോബിയൻ ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജെയിംസ് ഫസ്റ്റ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് ഈ ടൈം പീരീഡിലെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തിനെ പ്യൂരിറ്റൻ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആ ടൈമിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റനിസം ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്യൂരിറ്റൻ പീരീഡ് എന്നായിരുന്നു ഈ ടൈം പീരീഡിനെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസിന് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജെക്കോബിയൻ ഏജ് അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക് ജെക്കോബിയൻ ഏജിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മരണ ശേഷം ഡ്രാമയ്ക്ക് ഒരു ഡിക്ലൈൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് ജെക്കോബിയൻ ഡ്രാമയ്ക്ക് ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള പേട്രൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ജെക്കോബിയൻ ഏജ് വന്നപ്പോഴത്തേന് അത് കിങ് ക്വീൻ റോയൽ ഡോമിനേഷനിലോട്ട് പോവുകയും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡ്രാമ ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റിയിലോട്ട് എത്തുകയും ഡ്രാമയ്ക്ക് ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ജീനിയസ് അതായത് ഷേക്സ്പിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ജീനിയസ് റൈറ്റർ ഇല്ലാത്തതും ഡ്രാമയ്ക്ക് ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കാനൊരു കാരണമായിരുന്നു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്ര ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അതുള്ള ഡ്രാമാറ്റിക് ടെക്നിക്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ജെക്കോബിയൻ ഡ്രാമയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെക്കോബിയൻ ഏജിൽ ഡ്രാമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് ജെക്കോബിയൻ ഏജിലാണ് റിവൻസ് ട്രാജറി എന്നുള്ള ഡ്രാമ ഫോം ഒറിജിനേറ്റഡ് ആവുന്നത് റിവൻസ് ട്രാജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റിവൻസ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടൽ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും സൊസൈറ്റി ഭയങ്കര കറപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ റിലീജിയസ് ആൻഡ് മോറൽ ഹിപ്പോക്രസി കാണിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രാമ ഫോം ആണ് റിവൻസ് ട്രാജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിവൻസ് ട്രാജറി സീ ടൈപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി ദ വൈറ്റ് ഡെവിൾ ജോൺ വെബ്സ്റ്ററിൻ്റെ അതുപോലെ തോമസ് മിഡിൽട്ടൻ്റെ ദ റിവെഞ്ചേഴ്സ് ട്രാജഡി ദ ചേഞ്ചിലിങ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഹാംലറ്റ് ഒക്കെ ഈ ടൈമിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിവെഞ്ച് ട്രാജഡീസ് ആണ് ജെക്കോബിൻ ഏജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തഡൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ബൈബിൾ ഇറങ്ങിയത് ജെക്കോബിൻ ഏജിലാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറങ്ങിയ ടൈം പീരീഡ് ജെക്കോബിയൻ ഏജാണ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് ചാച്ചിലെ ഫോർട്ടി സെവൻ സ്കോളേഴ്സ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളും അതിനുശേഷം അത് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്തത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയാണ് അത്രമാത്രം എന്താണ് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഓതറൈസ്ഡ് വേർഷൻ എന്നാണ് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ടൈം പീരീഡ് ജെക്കോബിയൻ ടൈം പീരീഡ് പോയിട്രിക്കും ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ് കാരണം മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് സാമുവൽ ജോൺസൺ ആണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്പിരിച്വൽ ആണ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ലവ് അതുപോലെ സോളിൻ്റെ യൂണിയനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പോയിട്രിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു തോട്ടിൻ്റെ ഫീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബ്രീഫാണ് കൺസൈസ് ആണ് ആംബിഗ്യസ് ആണ് ഒബ്സ്ക്യൂർ ആണ് അതുപോലെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഒരു ഒറ്റ മീനിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനെ ഒരു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് ഉണ്ട് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രിക്ക് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസീറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കൺസീറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ട് ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജോൺ ഡൺ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈസ് ലീഡർ ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി ഇമേജറി അതുപോലെ ഡ്രാമാറ്റിക് എലമെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രിയിൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടു
ഡ്രാമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോയിട്രിയും പ്രോസും ഡ്രാമയും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കണ്ടംപററി ആണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോൾ പോൺ അതുപോലെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സറ്റാരിക്കൽ അതായത് ഫൂളിഷ്നെസ് കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സറ്റാരിക്കൽ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഫേമസ് ഈ തമിഴ് ഫേമസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതും ജെക്കോബിയൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് ആണ് ആ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ നടന്ന മേജർ ഇൻസിഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ ക്യാപ്സ്യൂൾ വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകളാണ് വരാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈഡിൽ കണ്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും Thanks for watching. Thank you.